வணக்கம் திருமதி கோகுலேந்திரா வணக்கம் பொள்ளாச்சி விவகாரத்தை ஒரு பெண் அரசியல் தலைவரா மதிப்பிடும் பொழுது அரசுடைய செயல்பாட்டை நினைக்கும் போது பெருமையா இருக்கா அதாவது ஒரு சம்பவம் ஒரு குற்றம் ஒரு பெண்ணுக்கு நடந்திருக்கு தொடர்ச்சியான சில எல்லாரும் மனதை ஒழிக்கக்கூடிய பாதிக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவங்கள் நடந்திருக்கிறதுல வந்து மிகுந்த ஆழ்ந்த வருத்தம் ரொம்ப ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்கு நம்ம வீட்டு பொண்ணுக்கு நடந்த மாதிரியான உள்ள ஒரு சூழ்நிலைகள் தான் இப்படி ஒரு கேங்ஸ்டர் மாதிரி பண்ணியிருக்கிறாங்கிற பல்வேறு செய்திகள் ஆனா தமிழக அரசு அப்படின்னு எடுத்துக்கும் பொழுது பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு உடனடியாக அவங்க மேல சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டது சிபிசிஐடி விசாரணை போடப்பட்டது அதுக்கப்புறம் சிபிஐ வேணும்னு கேட்டதுக்கு அப்புறமான உள்ள விசாரணைகளுக்கு தொடர்ச்சியாக பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல தமிழக அரசு தனிப்பட்ட முறையில பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உறுதுணையாக நிற்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இது அரசியலாக்கணும் நிறைய பேர் உறுதுணையாக இருப்பது பாலியல் பயங்கரம்னு சொல்லிக்கிட்டே பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுடைய பெயர் ஊர் காலேஜ் அண்ணம் பேர் எல்லாத்தையும் வெளிப்படையாக்குவது இதுவா உறுதுணையா இருப்பது இல்ல யாரு ஊடகங்கள் தானே வெளிப்படையா பண்ணது சோசியல் மீடியா சோசியல் மீடியா ஊடகங்கள் டேப் பண்றது சோசியல் மீடியால ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் இது அரசியலாக்க வேண்டாம் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணே சொல்லி இதை அரசியலாக்க வேண்டாம் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இந்த கொடுமை நேர்ந்த பொழுது எனக்கு இன்னார் உதவி செஞ்சிருக்காங்க அதனால இது அரசியலாக்க வேண்டாம் எனக்கு நியாயம் கிடைத்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லெவல்ல ஏன் இதை வந்து ஒரு சாரார அரசியல் ரீதியாக குத்தம் சாத்தணும் அவங்கள வந்து அக்யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காக விட வி ஹாவ் ஆல் டுகெதர் மீடியா அரசியல் கட்சிகள் அரசியலாக்கப்படக்கூடாதுங்கிறதுல How sensitive are you? How yeah. responsible are you? No, no, no. You can't even do it. 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 It is a legal procedure. It is some sort of... Illa, the the legal procedure is, in this case, the victim's identity is to be able to do it. The victim's identity is to be able to do it. The victim's identity is to be able to do it. It's not the same thing. சோசியல் மீடியால கம்ப்ளீட்டா இன்னார்தான் இன்னார்தான் இவங்க தான் அவங்க தான் இப்படித்தான் அப்படிதான் நீங்க கூட டிபேட் வச்சிருந்தீங்க நான் பார்த்து சோசியல் மீடியா இரஸ்பான்சிபிள் ஒரு பேச்சுக்காக வச்சுக்கோ இரஸ்பான்சிபிள் இட் இஸ் கோயிங் அண்ட் ரீச்சிங் கவர்மெண்ட் நோ நோ இட் இஸ் ரீச்சிங் அண்ட் எவ்ரிபடி ஆர் த அதர் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் அதர் போர்ட்ஸ் தே ஆர் நாட் ஹேவிங் வாட் அபவுட் த கவர்மெண்ட் தே ஆர் தே ஆர் நாட் ஹேவிங் எனி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு தி இண்டிவிஜுவல் எல்லாரும் பொறுப்பு இருக்கு எல்லாருக்கும் பொறுப்பு இருக்கு உச்சபட்ச பொறுப்பு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கண்டிப்பா என்ன குறை வச்சிருக்காங்க கவர்மெண்ட் என்ன குறை வச்சிருக்காங்க உடனடியாக உடனடியாக குற்றவாளிகள் என்று பேரை வெளியிடுறீங்களே விக்டிமுடைய ஊரு காலேஜ் அண்ணம் பேர் அவங்க அதாவது மற்றவங்க ஊடகங்கள்ல வந்ததை தவிர அரசாங்கத்தில் இருக்கு வெளிய வந்ததோ எப்போ இதெல்லாம் வெளியில வந்ததோ அதுக்கப்புறமா அரசாணையில இந்த இது பத்தின நடவடிக்கைகள் அதுதான் நடைமுறை அதுதான் உச்ச நீதிமன்றத்துடைய வலியுறுத்தல் ஏற்கனவே எல்லாராலையும் வெளிக்கொண்டு வரப்பட்ட பின்னாடி ஒரு ஏதாவது ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியால விக்கமுடைய பேர் அவங்களுடைய ஊர் என்னன்னு வந்துதா வெளியே மற்றவங்க எல்லாரும் கொண்டு வரும் பொழுது அவங்க வைத்த கோரிக்கை சிபிசிஐடி என்கொயரி ஒரு லேடி ஆபிசர்ஸ் மற்றவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு டூ சேவ் காட் த ரைட்ஸ் ஆஃப் தட் விசாரணைக்கு நீங்க உத்தரவிட்டிருப்பதை எல்லாரும் வரவேற்கிறாங்க அதுல பிரச்சனையே இல்ல எங்களுக்கு எங்களுக்கு மடியில கனமே இல்லை அதாவது ஒரே விஷயத்தையே நீங்க கொஸ்டின் பண்ணிட்டு இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏனென்றால் ஏனென்றால் இப்படி நீங்க பேரை வெளியிட்டா எவ்வளவோ பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் இருக்காங்க அவங்க தைரியமா வந்து மற்ற பெண்கள் வெளிவருவாங்க அவங்க அச்சுறுத்துறதுக்கு இந்த மாதிரி பேர் வெளியிடப்படுது அப்படிங்கிற அச்சுறுத்துறதெல்லாம் இல்ல ஆல்ரெடி இட் ஹஸ் பீன் கம் அவுட் ஃப்ரம் சம் அதர் ஹூ ஸ்டார்ட் ஒரு ஒரு அந்த மாவட்டத்துடைய எஸ்பி பேரை சொல்ற அந்த வெளியில வந்துருச்சு வெளியே சோசியல் மீடியால போட்டோடையே இத வந்து நீங்க நீங்க அதாவது நீங்க கேள்வி கேக்குறீங்க நபர்களுடைய சோசியல் மீடியா நடவடிக்கையும் 
ஒரு எஸ்பி உடைய செயல்பாடு ஒரு அரசுடைய செயல்பாடு எப்படி ஒப்பிடு மைண்ட் கரப்ஷன் அண்ட் மைண்ட் பொல்யூஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா ஒரு சோசியல் மீடியால ஐ எம் நாட் பிளேமிங் எனி சோசியல் மீடியா எனி இன்ஃபர்மேஷன் பட் நவ டேஸ் எதெல்லாம் பெருசா வருதுன்னா எதெல்லாம் நெகட்டிவ் செய்திகளோ நெகட்டிவ் செய்திகள் தான் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா இது இவங்க ஒரு கதை இவங்க ஒரு கதை நீங்க இந்த சேனலை இந்த தகவலை இந்த விஷயங்களை தொடர்ந்து பார்க்க வேண்டும் என்றால் இந்த ப்ளூ பட்டனை அமுக்குங்கள் ரெட் பட்டனை அமுக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஆனால் ஒரு எஸ்பியும் ஒரு ஒரு அரசாணையும் இருக்குமா என்னன்னு அரசு நான் ஒரே ஒரு விஷயம் அரசு உரிய முறையில நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க அந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு முழு பாதுகாப்பு அந்த குடும்பத்துக்கு கொடுக்க போறாங்க பாதிக்க யாரால பாதிக்கப்பட்டாங்க என்னென்ன விஷயங்களோ அந்த கேங் அந்த கூட்டத்தையே நிச்சயமாக அழித்து அவர்களுக்கு சட்ட தக்க சட்ட நடவடிக்கையும் தண்டனையும் எடுப்பதற்கு அரசு முதல் ஆளாக இருக்கின்றது எங்க மேல நம்பிக்கை இல்லையா சிபிஐ நீங்க விசாரிங்க யாரு குற்றவாளியோ ஏன்னா இது பொலிட்டிக்கல் பொலிட்டிக்கல் எவ்ரிபடி இஸ் மேக்கிங் பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் அண்ட் அக்யூஸ் எங்களை வெளியில வந்து எல்லா ரிஸ்கையும் எடுத்து கம்ப்ளைண்ட் விக்டிம்க்கு We yep. will be with you, with her. We if will you are be, with her, all, the if you are with her, her, if you are with her, என்ன தேவையோ அந்த நடவடிக்கை எடுத்திருக்கு Uh, in the future and also the legal action against the accused ella yaar enna na and the pen ode manasile nenichu paarenga and the pen ode per vandu ipa iduve ivula nera pesuradhe idhu romba mukkiyamaana vishayam illa iduve ivula nera pesum bodhu and the ponnu enna nenaipaanga na idhu or kelvi ketara agirigiran sir arasu nadavadi kekona andamma badhil sonnaangala kandippa arasai naangal anaivar saarbavum ketukolgindrom or thakka nadavadi eduthu baadhikapatta pennukku nyaayam valanga venum sonna podu neenga continuous ah idhe kekkum bodhu you are also making and you are also hurting you are hurting the pennude pera hurting la and the pennude pera arasanaila kurippidrathu pole sp kurippidrathu pole neengalum nanu oru mura solla and the pen yaar nu theriyad eppadi nirbaya endru and the and the pen pesapattaro adhu pole tha anonymity oda neengalum pesuringa nanu pesuren ana adhe alag adhe alavu hol அரசாங்கத்துடைய முக்கியமான இன்ஸ்டிடியூஷன் சால கடைபிடிக்கப்பட்டது கண்டிப்பா கண்டிப்பா அதாவது எப்பெல்லாம் வெளியில வந்துருச்சோ அந்த பொண்ணா பாதுகாக்கணுங்கிற நடவடிக்கை மட்டும்தான் தனி வெளியில வந்ததற்கான நடவடிக்கை என்ன அந்த அரசாணை வெளியிட்டவங்க மேல எஸ்பி மேல நடவடிக்கை எடுக்கணுமா வேண்டாம் நடவடிக்கை அவர் என்ன தவறு பண்ணாரு இந்த பேரை வெளியிட்டதுங்கிறது வெளியே வந்துருச்சு அது எஸ்பி சொல்வாரா அது எஸ்பி சொல்வாரா நிர்பயா அப்படின்னு நாடே சொல்லிட்டு இருந்த போது ஒரு சில விஷமிகள் நிர்பயாவுடைய உண்மையான பேரை வெளியிட்டாங்க அதனால அரசு பிரைம் மினிஸ்டர் அரசுடைய முக்கியமான இன்ஸ்டிடியூஷன் அந்த பேரை வெளியிட்டதா இல்ல இல்ல அதே பொறுப்பு தானே தமிழ்நாடு அரசுக்கும் கண்டிப்பா பொறுப்புள்ள அரசாகத்தான் நடந்துட்டு இருக்கு வெளியிட்டவங்க மேல என்ன நடவடிக்கை இல்ல அது இப்ப நீங்க பேட்டி கேட்டிருக்கீங்க இந்த மாதிரி உள்ள இதெல்லாம் அரசு மற்ற அதிகாரிகள் பார்ப்பாங்க நிச்சயமாக அரசு கவனத்திற்கும் இது வந்து அந்த எஸ்பி செஞ்சது எந்த சூழ்நிலையில என்னங்கிறத பார்த்து நிச்சயமாக அது உரிய ஆவண செய்யப்படும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த இந்த பெண் மட்டும் பாதிக்கப்பட்ட பெண் இல்ல நிறைய பெண்கள் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத ஏத்துக்கிறீங்க மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் இப்படி எல்லாம் பேர் வெளியில வருது அரசே சொல்லுதுங்க போது தைரியம் வருமா வந்து வெளியில வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க ஒரு கான்பிடன்ஸ் கவர்மெண்ட் மேல வருது சிபிஐ என்கொயரி சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஹோல் இந்தியால நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்டோடைய ஃபர்ஸ்ட் ஏஜென்சி இத இந்த மாதிரி விசாரிக்கிறதுல கவர்மெண்ட் வந்து இங்க பயசா இருக்கும்ன்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணி மாதிரி அரசு மாதிரி சிபிஐ இருக்காது சிபிஐ அதாவது மற்றவர்களை வந்து இப்ப எல்லாருடைய கோரிக்கையும் ஏன்னா ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு நபர் இந்த ஃபேமிலி அப்படிங்கிற குற்றம் சாற்றும் பொழுது நாங்க எந்த எங்க மடியில எந்த கனமும் இல்ல நாங்க சிபிஐ என்கொயரிக்கு அனுப்பிச்சிருக்கோம் யாரு குற்றவாளி யாரெல்லாம் அந்த விசாரணை உடனே ஆரம்பிச்சுட்டாங்க யாரு குற்றவாளி யார் குற்றம் செஞ்சவங்க யாரு இதுல இன்வால்வ் ஆனவங்க அப்படிங்கிற ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கும் பொழுது நிச்சயமாக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் 
காவல் துறைகள் யாரும் எந்த அரசியல் தலைவர்களுடைய இமேஜையும் காப்பாற்றணுங்கிறது இல்லை அதே அரசியல் நீங்க சொல்லக்கூடிய தலைவர்கள் மற்றவங்க எல்லாருமே நீங்க கூப்பிட்டா டிபேட்டுக்கும் வந்து கலந்துகிட்டாங்க மற்ற மீடியாலையும் வந்து கலந்துட்டு உண்மையை சொல்லியிருக்காங்க எங்க மேல ஏதாவது தவறு இருந்தால் எங்க குடும்பத்துல உள்ள நபர்கள் மீது தவறு இருந்தால் எந்த நடவடிக்கையா இருந்தாலும் நாங்க தவறு இருக்கும் அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியாது ஆனா விசாரணை இருக்கு சோ நான் நாட் ஜம்பிங் த கன்ஸ் பட் ஆனா விசாரணையில இருக்கக்கூடிய விஷயம் விசாரணை ஆரம்பிச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்துல எஸ்பி இல்ல இதுல எந்த அரசியல்வாதிகளுடைய வாடிசைகளுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல அரசியல் எதுவுமே இல்ல வெறும் நாலு பேர் தான் சொல்லும்போது ஒரு முன்முடிவோடு காவல்துறை அணுக அவர் பதில மட்டுமே நீங்க சொல்றவங்க அங்க சுத்தி இருக்கிற மீடியாக்கள்ல நாட் ஐ நாட் பர்டிகுலர் அபவுட் திஸ் மீடியா தட் மீடியா அத்தனை பேரும் பல்வேறு விதமான கேள்விகளை இவர் தலையிட்டு இருக்காரா இன்னார் மகன் தலையிட்டு இருக்கிறாரா இன்னார் தம்பி தலையிட்டு இருக்கிறார் இப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்கும் பொழுது இதுவரை அப்படி தலையிட்டதாக எனக்கு தெரியல வாரிசுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல அப்படிதான் சொன்னா நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அப்படின்னா காப்பாத்துறதா இல்ல விசாரணை எல்லாம் அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பாத்துட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு எங்க இப்ப சிபிஐ மாத்தியாச்சு யாரும் எந்த இதுவும் தவறும் பண்ணிட முடியாது அதாவது வேற ஸ்டேட் கவர்மெண்டே அல்லாத ஒரு ஏஜென்சி நம்ம பக்கம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ ஒவ்வொரு அரசியல் ஆக்காமல் நம்பிக்கையோடு அந்த பெண்ணுக்கு நியாயம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கறதுல மட்டும் நம்ம எல்லாருமே உறுதியா இருப்போம் அந்த எண்ணத்துல எல்லாருக்குமே கருத்தோற்றம் இருக்கு ஆனா இந்த விவகாரத்துல நீங்களே சொல்றது போல ஒரு பாலியல் பயங்கரவாதம் இது வந்து பல வருஷமா நடந்திருக்கு தொடர்ந்து செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கும் போது ஒரு பேக்கிங் இல்லாம இந்த கும்பலால் அதை செஞ்சிருக்க முடியுமா அது போக போக விசாரணையில இருக்கு அது என்ன சூழ்நிலைகள் என்னங்கிறது நம்ம எனக்கு முழுமையான அந்த விவரங்கள் இந்த மாதிரி நீங்க கேட்கக்கூடிய கேள்வி அளவுல எனக்கு சொல்ல தெரியல அந்த பேக்கிங் பத்தி வரும்போது நம்ம கட்சியில் இருந்தவங்களே அதுல உதவி செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு பிரைமா பேசி வருது இல்ல இல்ல பிரைமா பேசி வராது நம்ம கட்சியிலே உள்ளாங்கன்னு சொல்லி எதிர்கட்சிகள்ல பல்வேறு ஒவ்வொரு விஷமத்தனமான ஒரு இத வந்து தகவலை வந்து பரவ விட்டுருக்காங்க ஆர் நாகராஜ் நம்ம கட்சி எதுனங்க இருந்தாங்க கட்சி விட்டு நீக்கியாச்சு நடவடிக்கை எடுத்தாச்சு அதாவது வந்து ஒன்றரை கோடி தொண்டர்கள் அதுக்கப்புறம் இப்ப இளைஞர்கள் வந்திருக்காங்க இப்படிங்கும் போது ரெண்டு கோடி எட்டி இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் தொண்டர்கள் இருக்கக்கூடியதுல இது மாதிரியான யாரோ ஒருத்தர் தவறு செய்யும் பொழுது ஒட்டுமொத்தமா யாரோ இல்ல அம்மா பேரவை ஜெயலலிதா பேரவையோட நிர்வாகி அவர் உடனே தலைமை ஒரு நடவடிக்கை எடுத்தா உடனேவா ஆமா இந்த சம்பவம் இந்த சர்ச்சை அவர் தாக்குதல் சர்ச்சை இன்னும் சொல்ல போனா அவர் கைதெல்லாம் பிப்ரவரி இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தாறு போல நடக்குது நீங்க நீக்குவது எப்போ இது ஒரு பெரிய மாநிலம் தழுவிய நாடு தழுவிய சர்ச்சையான பிறகு நீங்க நீக்குறீங்க ஆப்டர் சோ மெனி டேஸ் இந்த திங்கக்கிழமை தான் உங்களுக்கு தெரியுமா அவர் வந்து அதிமுக காரர்னு இல்ல அந்த மாதிரியான தகவல் வரும் பொழுது சட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து அவங்கள அந்த பெண்ணுக்கு வந்து உரிய முறையில பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் அவங்களோட கோரிக்கைகளுக்கு எல்லாத்தையும் அவங்களுடைய புகார் அடிப்படையில உள்ள சட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க ஏன் கட்சி விட்டு நீக்கினீங்க அவரை இல்ல இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு ஒருத்தர் தவறு செஞ்சிருக்காரோ இல்லையோ ஆனா இது மாதிரி தவறு செஞ்சிருக்கிறாருங்கறத வந்து சில தகவல் பாலியல் பயங்கரத்துக்கு துணை போனாருங்கிற குற்றச்சாட்டு அந்த குற்றச்சாட்டு இந்த திங்கம் வந்தது இல்லையே இது வந்து பப்ளிக் டொமைன்ல அந்த ஊர் மட்டத்துல பெரிய அளவுக்கு வந்தது பிப்ரவரியோடைய இறுதியிலேயே ஆச்சு அப்ப நடவடிக்கை இல்லையே இல்ல இப்ப அதுக்குள்ள ஆதாரங்கள் தெரிஞ்ச உடனே இன்னைக்கு ஆச்சு இல்ல இல்ல அவர் கைதானதும் ஜாமீன் கிடைச்சதும் டேஸ் பேக் பல நாட்களுக்கு முன்னாடி அப்பயே நடவடிக்கை இல்ல அப்ப எடுத்திருந்தா அது இன்னும் சிறப்பா பார்க்கப்பட்டிருக்காதா இன்னும் சரியா பார்க்கப்பட்ட நடவடிக்கை எடுத்தாச்சு நாகராஜுக்கு மேல இந்த மாதிரியான குற்றங்கள் வந்திருக்குன்றதுனால நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு விட்டார் ஒரு அரசியல் சர்ச்சையான பிறகு நடவடிக்கை எடுக்கிறீங்க முன்னாடி எடுத்திருந்தா தானே சரியா இருந்திருக்கும் அரசியல் சர்ச்சைகள்ங்கிறது தேவையில்லாத பல்வேறு சம்பந்தப்படாதவங்க எல்லாம் பூதகரமாக்குறாங்க நிச்சயமாக எப்பொழுது கவனத்திற்கு வந்ததோ உடனடியாக கழகத்திலே உள்ள ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடுத்துட்டாங்க இந்த கேஸ பொறுத்த வரைக்கும் எதிர்கட்சிகளுடைய அழுத்தம் அது வந்து பெரிய அளவுக்கு பயன்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நம்ம இருக்கீங்களா எது பெரிய அளவுல எதிர்கட்சிகளுடைய போராட்டங்கள் இந்த பிரச்சனைய அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்துறது இல்ல இந்த பிரச்சனைய வெளியில கொண்டு வந்து அந்த பாதிக்கப்பட்ட அந்த பொண்ணு வந்து இது தயவு செய்து அரசியலாக்காதீங்க நடவடிக்கை அரசு புகார் கொடுத்ததே இவர் தான் உதவி செஞ்சாரு நான் புகார்லயும் சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை பாத்துக்கிறேன் இது அரசியலாக்க வேண்டாம் தன்னுடைய தேர்தலுக்காக சுயநலத்திற்காகவும் அரசியல் ஆக்கணும்ன்றதுக்காகவே கொண்டு வந்து பப்ளிஷ
ஆனாலும் நாங்க அதுக்கு பதில் சொல்ல தயாராக இருக்கோம் இந்த பொண்ணு விஷயத்த இவங்க ஏன் பெருசா வந்து அதாவது அந்த பொண்ணு வீட்டுக்கு போய் பார்த்து நாங்க நாங்க உங்களுக்கு பாதுகாப்பா இருக்கோம்னு சொல்லி இருக்கலாம் இல்ல அந்த உடனே ஆர்ப்பாட்டம் உடனே போராட்டம் உடனே எனக்கு அந்த பாதிக்கப்பட்டவங்களே அரசை நம்பி புகார் அரசு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கின்ற அதெல்லாம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி நீங்க சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டிருந்தீங்கன்னா சிபிஐக்கு மாற்றிருந்தீங்கன்னா பார் நாகராஜ கட்சி விட்டு நீக்கிருந்தீங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் தி ஹையஸ்ட் மாரல் கிரவுண்ட் இவ்வளவு அழுத்தத்துக்கு பிறகுதானே இதெல்லாம் நடக்குது எதிர்கட்சியுடைய அழுத்தம் அப்படிங்கிறது பயன்பட்டிருக்கு விஷயத்துல ஹரிகர் எனக்கு தெரியாத ஒண்ணும் இல்ல பொதுவா பொதுவாக ஒரு புகார்னு போனா நேர சிபிஐக்கு போய் கொடுக்க மாட்டாங்க சிபிசிஐடி கொடுக்க புகார் கொடுக்கப்பட்டது புகாருக்கு அடுத்த நடவடிக்கைகள்ல இவங்க எடுக்கும் பொழுதே எதிர்கட்சிகள் போராட்டம் பண்ணாங்க உடனடி சிபிசிஐடி பண்ண முடியும் அதே கட்டம் இல்ல அந்த நடவடிக்கையும் எந்த விதவுட் எனி பயஸ் கரெக்டா நடந்திருக்கும் ஆனால் நம்பிக்கை இல்லன்னு வரும்பொழுது சிபிசிஐடிக்கு மாத்திரம் இல்ல இங்கதான் மாத்திரம் நம்ம விசாரி ஜெயலலிதா வழி வந்த அரசு ஜெயலலிதா வழி நடக்கக்கூடிய ஆட்சி கோகுல இந்திர உள்ளிட்டோர் வேகமாக கரவொலி எழுப்ப செல்வி ஜெயலலிதா தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்துல எந்த கட்சிக்கு இனி இறங்கு முகம் தான் அப்படின்னு சொன்னாரோ அந்த கட்சியோட கூட்டு சேர்றதும் ஜெயலலிதா வழியா இல்ல அதாவது சில நேரங்கள்ல கூட்டணி என்பது உங்களுக்கு தேர்தல் நேரங்கள்ல அரசியல் சூழ்நிலைகள் காரணமாக இன்னைக்கு வந்து கூட்டணி வைக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்துல நிச்சயமாக வந்து இந்த மாதிரியான எங்களுடைய எதிரி என்பது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எங்களுடைய எதிரி என்பது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு சேர்ந்த அத்தனை கூட்டணி கட்சிகள் அவர்களை வீழ்த்தக்கூடிய இந்த நேரத்திலே ஒரு ஒரு யூகம் ஒரு வியூகம் ஒரு 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 அஸ்திரம் ஈயப்பட வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் இன்றைக்கு கூட்டணி என்பது தேவைப்படக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் அது அறிவுபூர்வமாக மாண்புமிகு அம்மாவர்களுடைய ஆட்சியும் அரசும் எப்பொழுதும் எதிரிகளை வீழ்த்தக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு சூழ்நிலை இன்றைக்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சரும் துணை முதலமைச்சரும் ஒரு நடவடிக்கை எடுத்துக்கூட்டணி வைப்பது அப்படிங்கிறது உங்க வியூகம் யாரோட அப்படிங்கும் போது கேள்வி வருது திமுக வைக்க முடியாது அவங்கதான் எதிரி காங்கிரஸ் வந்து அவங்களோட சேர்ந்திருக்காங்க எதிரி இந்த மாதிரியான எதிரிகள் எல்லாம் ஒன்று அதாவது என்னைக்கு வந்து மதிமுக தலைவர் வந்து எப்பொழுதும் போன தேர்தல நீங்க பாத்திருப்பீங்க ஸ்டாலின் முதலமைச்சராவதை ஒருபோதும் நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பெரிய கூட்டணி எல்லாம் அமைச்சு பெரிய விஷயங்கள்லாம் பண்ணாங்க அதை நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்க மாட்டீங்க இன்னைக்கு வந்து அவரே வந்து அவரைத்தான் நான் முதலமைச்சர் ஆக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து குரல் கொடுக்கறதையும் நீங்க பாத்துட்டு அது முரண்பாட சுட்டி காட்டுறீங்க ஆமா அது போலத்தானே முரண்பாடு இந்த கட்சியோடு கூட்டணி வைத்ததை நினைத்து நான் வெட்கப்படுகின்றேன் வேதனைப்படுகின்றேன் என்று யாரை இதய தெய்வம் என்று அழைக்கிறீங்களோ அவங்க சொன்னாங்களோ அந்த தேமுதிகவோட கூட்டணி வச்சிருக்கீங்க இன்றைக்கு கூட்டணி என்பது ஒரு பலமாக தேவைப்படக்கூடிய ஒரு சூழலில் கூட்டணி என்பது அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமையில் உள்ள கூட்டணியில் நாங்கள் சேர விருப்பம் விருப்பமாக இருக்கின்றோம் என்ற இந்த சூழல் எதிரிகளை வீழ்த்த வேண்டும் என்ற எங்களுக்குள்ள சூழல் அதாவது போன கடந்த தேர்தல்ல சட்டமன்ற தேர்தல்ல காங்கிரஸோட கூட்டணி வச்சதுக்கு எவ்வளவு வேதனைப்பட்டு நாங்க பிரிஞ்சிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னவங்களும் இன்றைக்கு ஒண்ணு சேர்ந்திருக்காங்க அத நீங்க வந்து இலங்கை பிரச்சனையில் மிகுந்த கொடுமையும் தமிழர்களுக்கு பெரிய பெரிய பிரச்சனைகளையும் கூட்டோடு அவர்கள் மாண்டதற்கு காரணம் இந்த காங்கிரஸ் அரசுதான் என்பதெல்லாம் தெரிஞ்சு அவங்க கூட்டணி வைக்காம இன்றைக்கு எப்படியாவது அண்ணா திமுகவை வீழ்த்த வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு செயல்படக்கூடிய சூழலில் அவர்களை வீழ்த்த வேண்டும் என்ற அஸ்திரத்தை நாங்கள் எடுக்க வேண்டிய ஒரு கால கட்டாயத்தில் இருக்கக்கூடிய சூழல் மாண்புமிகு முதலமைச்சரும் துணை முதலமைச்சரும் இணைந்து ஒரு முடிவெடுக்கும் பொழுது தலைவர்கள் ஒரு முடிவெடுக்கும் பொழுது அதற்கு கட்டுப்பட்டவர்களாக நாங்கள் இருப்போம் ஓகே இப்ப வந்து மற்றதெல்லாம் ஜெயலலிதா வழி கூட்டணிக்கு மட்டும் விதி இல்லை எக்ஸப்ஷன் நீங்க அதாவது ஏதாவது நீங்க சொல்லுவீங்க ஆனால் மக்கள் தொண்டர்களுடைய விருப்பம் என்னன்னா ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ஏதோ ஒரு சூழ்நிலைக்காக அண்ணா திமுக ஒரு பிளவு அண்ணா திமுக ஒரு சோதனை உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அம்மா மறைஞ்சதுக்கு பின்னாடி கழகத்திற்குள்ளேயே எத்தனை உள்ளடி வேலைகள் நடந்தது பிரிவுகள் வந்தது அந்த அம்மா இருந்திருந்தா 
இதே டிடிவி தினகரன் வந்து இந்த பதினெட்டு எம்எல்ஏக்களை கூட்டிட்டு போயிருக்க முடியுமா கட்டி வழக்கு போட்டிருக்க முடியுமா ஒவ்வொரு வழக்குகளையும் ஒவ்வொரு சோதனைகளையும் தாண்டி வரும் பொழுது இன்றைக்கு இந்த ஒரு முடிவை அவர்கள் எடுத்திருப்பதில் நிச்சயமாக அதை நாங்கள் அனைவரும் அதற்கு கட்டி ஏற்பாங்க ஆமா சோ செல்வி ஜெயலலிதா பற்றி திரு விஜயகாந்த் திருமதி பிரேமலதா இவங்க எல்லாம் பேசினத மன்னிச்சிட்டீங்களோ இல்ல மறந்துட்டீங்களோ இல்ல அவங்க அன்னைக்கு கூட நான் ரொம்ப ஓபனா சொல்றேன் அம்மா ஃபர்ஸ்ட் நாள் அவங்க பேத்தி கொடுக்கும் பொழுது அம்மாவை வந்து அவங்க பேர் சொல்லி சொன்னதை வந்து தொண்டர்கள் நாங்க ஏத்துக்கல ஜெயக்குமார் வன்மையா கண்டிச்சாரு அவங்க பேசினது தப்புன்னு சொன்னோம் அடுத்த நாள் அவர்கள் தங்களை திருத்தி கொண்டு புரட்சி தலை அன்னைக்கு வந்து நான் திமுகவோட தங்களோ தேமுதிக இல்ல அவங்க வந்து அதை இது பண்ணி புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் வந்து இது ஒரு இயற்கையான கூட்டணி நாங்கள் சேர்ந்துக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் வந்தது நிச்சயமாக தொண்டர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் செல்வி ஜெயலலிதா அல்லி ராணி அது இதுன்னு சொன்னதெல்லாம் தொண்டர்கள் மறந்திருப்பாங்க இல்ல அதை மறந்து அவர்கள் அண்ணா திமுக கூட்டணி வேண்டும் என்று அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் இயற்கையான கூட்டணி தேமுதிகவுக்கு ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டு அதை செலுத்திருக்கீங்களோ இந்த கூட்டணி மூலமா எதுக்காக நன்றி கடன் அப்படிதான் அவங்க சொல்றாங்க தேமுதிகாவுடைய தயவால தான் இனி வரைக்கும் ஆட்சி தொடருது அப்படி தேமுதிகாவில தான் அதிமுக ஆட்சி அன்னைக்கு அடுத்த நாளே வந்து நம்முடைய அண்ணன் ஜெயக்குமார் அண்ணன் பதில் உடனே சொன்னாரே அதே மாதிரி ராஜேந்திர பாலாஜி மாண்பு அமைச்சர் உடனே சொன்னாரே அண்ணா திமுக தான் வந்து எதிர்கட்சி தலைவரா வந்து அன்னைக்கு தேமுதிக வரக்கூடிய சூழல் வந்து அண்ணா திமுக கூட்டணி தான் அப்படிங்கறத சொன்னாரு இல்ல கூட்டணி பேசும் போதே ஜெயலலிதா தாக்கி பேசினார் விஜயகாந்த் பெருமையா சொல்றதும் அடுத்த நாள் கூட்டணி வெப்பதும் இதெல்லாம் வந்து ஒட்டுமா ரெண்டு தொண்டர்களுக்கும் இடையே இல்ல அதான் நான் உங்களுக்கு மிக தெளிவா சொல்லிட்டேன் அம்மாவால கூட இருந்தவங்க அம்மா கூட இருந்தவங்க இந்த ஆட்சிக்கு வந்து நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கொண்டு வரணும் இந்த ஆட்சி மீது கவர்னர் கிட்ட போய் மனு கொடுத்ததையும் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்களை போய் ஊரு ஊரா அடைச்சு வச்சு இந்த ஆட்சியுடைய நிலைப்பாட்டுல நிலைத்தன்மைய வந்து கொஸ்டினபிள் இட் இஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓட்டு போட்டவங்களே இல்ல இல்ல அது அந்த சூழ்நிலையை நீங்க தேவைப்பட்டா நான் திருப்பி சொல்றேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை எல்லாம் கசப்பான ஒரு சூழ்நிலை பார்த்ததுனாலதான் இன்றைக்கு அதிமுக வெற்றிக்கு முதலமைச்சரும் துணை முதலமைச்சரும் ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கின்றார்கள் கூட்டணி சம்பந்தமாங்கிறத தொண்டர்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் பாமக கூட்டணி அமைஞ்சிருக்கு இந்த கேள்வி உங்கள்கிட்ட கேட்பது ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கும் பாமக உங்களுக்கு கூட்டணி கட்சிங்கிறத தாண்டி டாக்டர் ராமதாஸ் உங்களுக்கு சம்பந்தியும் கூட இந்த கூட்டணி இதுல இருக்கக்கூடிய முரண்பாள் முரண்பாள் பெரிய அளவுக்கு எதிர்கட்சிகளால ஹைலைட் பண்ணப்படுது இல்ல பாரதிய ஜனதா அதாவது பாமகவோட கூட்டணி அப்படிங்கறத பொறுத்த வரைக்கும் அம்மா இருக்கும் பொழுது சகோதரர் அப்படின்னு அவர் சகோதரின்னு கூப்பிட்டுருக்காரு மரியாதைக்குரிய ஐயா அவர்கள் இடையில வந்து இடையில வந்து பிரிவுகள் வந்தது ஆரம்பத்துல அந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் இருந்தது அப்படிப்பட்ட ஒரு நேச்சுரல் அலையன்ஸ் இன்னைக்கு உள்ள இந்த சூழ்நிலை நேச்சுரல் அலையன்ஸ் ஏர்லியர் இப்போ அந்த நேச்சுரல் அலையன்ஸ் இட் இஸ் கமிங் இட் ஹஸ் கம் அகெய்ன் அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ள ஒரு சூழல் தான் தேமுதிகவுக்கு என்ன சொன்னோ நீங்க எவ்வளவு கேள்விகள் கேட்டீங்களோ அதே மாதிரி அதை விட இதுல கடுமையான அம்சங்கள் இருக்கு ஜெயலலிதா மணிமண்டபம் கூடாது இதுல பாமக தன் நிலையை மாத்திருச்சா பாலு வந்து அட்வொகேட் பாலு வழக்கு போட்டிருந்தாரு பப்ளிக் லிட்டிகேஷன் அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் போட்டிருந்தாரு அன்றைக்கு ஒரு சர்ச்சை வந்து திமுக தலைவர் இறந்த அன்று வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அவருடைய சமாதி அமைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பைனல் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடிய அந்த சுச்சுவேஷன்ல கோர்ட் வரைக்கும் போயிடுச்சு எது அரசு என்ன சொன்னாங்க இந்த இடம் ஏற்கனவே இங்க வந்து வழக்குகள் இருக்கின்றது இதனால நாங்க வேற இடம் ஒதுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இரவோடு இரவாக அவங்க ஒரு பெட்டிஷன் போட்டு லீகல் ஆக்ஷன் போகும் பொழுது அன்றைக்கு தன்னுடைய தந்தையார் அவர்களுடைய இறுதி சமாதி அதாவது இரு அவருடைய இந்த இறுதி ஊர்வலம் சமாதி இதெல்லாம் வந்து பீச்சில தான் அமையணும் அப்படிங்கறத விருப்பமாக அம்மா வந்து முதலமைச்சரா இறந்தவர்களுடைய ஏற்கனவே அவங்க சமாதி அமைக்கப்பட்டு மணிமண்டபம் இது பண்ணும் பொழுது ஈவு இறக்கம் இல்லாமல் வழக்கு தூண்டிவிட்டு போட வைத்தவர்கள் வழக்கு போட்டது யார் இல்ல அதை தூண்டிவிட்டு கூட்டணி கேளுங்க திமுக தூண்டிவிட்டு அவங்க போட்டாங்க ஆமா ஆமா திமுக தூண்டி திமுக தூண்டுதலால் பாமக வழக்கு போடுது ஜெயலலிதா அன்றைக்கு அன்றைக்கு இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஆனா அப்படியா ஆமா ஏன்னா எதுக்காக இதை சொல்றேன்னா அன்னைக்கு இரவோடு இரவாக அட்வொகேட் பாலு வந்து போய் அதை வந்து வித்ரா பண்றாரு நாங்களா போய் சொன்னோம் அன்னைக்கு நாங்க சொல்லல வந்து எதிர்கட்சி தலைவர் அந்த மாதிரி உள்ள சூழல்ல அவங்க வித்ரா பண்ணாங்க 
உங்க தலைவர் உங்க இதய தெய்வத்துக்கு அவங்க வந்து சமாதியை வைக்க கூடாது அப்படிங்கிறாங்க ஆனா திமுக தலைவருடைய சமாதி அதாவது மறைந்த திமுக தலைவருடைய சமாதி வைக்கணும் அப்படின்னா உடனே இதை விட்ரா பண்றாங்க ஆமா அவங்க ப்ரையாரிட்டி என்ன இருக்கு ப்ரையாரிட்டி அப்படிங்கறது வரும் பொழுது அந்த சூழ்நிலையில நாங்க கூட்டணியில இல்ல இன்றைக்கு தே தெம் செல்ஃப் அண்ட் வி அவர் செல்ஃப் we have gone together for the natural alliance it has been happened and the kolgai mudiva pinvangi tangala jailalitha kutravali adanal arasu selavula manimandapam koodar and the kolgai mudiva and the nilaya paamanga sai court laye court lay solittaanga avanga kutravali illa ye neenga and the vaarthai use pandringa avanga use pannala paamaka pala mudiva judgment odaya para number 486 85 and 86 la neenga paathinga na and the verdict la அவங்க வந்து பாமக பின்வாங்கினது அன்னைக்குள்ள சூழ்நிலையில அவங்க ஜெயலலிதாவுக்காக இல்ல இந்த லீகல் போஷனுக்காக இல்ல திமுக இன்றைக்கு அண்ணா திமுக கூட்டணி அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் கசபான சில சம்பவங்கள் நடந்திருந்தாலும் அந்த கசப்பான சம்பவங்கள் மறப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில அவங்களும் ஜெயலலிதா பற்றி சொல்லியிருந்தாலும் பேசி இருந்தாலும் மறப்போம் அந்த உள்ள சூழ்நிலையில அவங்க வந்து பின் வாங்கிட்டாங்க அம்மாவை பத்தி பேச கொஞ்சமே பேச மாட்டாங்க இப்போ நீங்க வந்து பரஸ்பரம் நிறைய மீட்டிங் எல்லாம் நடந்தது அப்போ அவங்க வருத்தம் தெரிவிச்சாங்களா தனிப்பட்ட வகையில என்னெல்லாம் தாக்கிருக்கிறாங்க முதலமைச்சர் பற்றி துணை முதலமைச்சர் பற்றி இங்க நம்ம பேச கூட முடியாது சொன்னா நீங்க எல்லாம் ரொம்ப வருத்தப்படுவீங்க அதிமுக தொண்டர்கள் எல்லாம் பாமக சொன்னதெல்லாம் திருப்பியும் சொன்னா ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க அதெல்லாம் பின் வாங்கிட்டாங்களா அதுக்கெல்லாம் வருத்தம் தெரிவிச்சாங்களா இல்ல இல்ல அவங்க அதாவது அம்மாவை பத்தின பெருமைகளை அவங்க பேசுனாங்க ஐயா வந்து ரொம்ப பெருமையா சகோதரி அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த மாதிரி உள்ள சூழ்நிலைகள் தான் கால சூழ்நிலைகள் பிரிவினை வந்துருச்சு இனிமேல் அந்த சூழ்நிலை வராம இது ஒரு நல்ல கூட்டணியாக தொடர்ச்சி அது அறிவாலயம் வாசல்ல மாம்பழத்தை போட்டு வந்து மிக கேவலமா அவங்க நடந்துகிட்ட திமுக அவங்க அந்த சின்னத்தையே வந்து ரொம்ப மிகுந்த தரக்குறைவாக ட்ரீட் பண்ணி அந்த அந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகளை எங்களால ஏத்துக்க முடியல தொண்டர்கள் ஏத்துக்க மாட்டாங்க அண்ணா திமுக அது மாதிரி அடாவடியான நடவடிக்கை ஏத்துப்பாங்களா இன்னைக்கு இருக்கிற தலைமை முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் எத்தனை வார்த்தைகள் அதெல்லாம் நம்ம இங்க பேச முடியுமா சொன்னா நீங்க ரொம்ப வருத்தப்பட மாட்டீங்களா அத திருப்பி அவங்க சொன்னதை திருப்பி சொன்னா அதெல்லாம் அண்ணா திமுக தொண்டர்கள் ஏத்துப்பாங்களா குடும்பத்தில் குடும்பத்துல அண்ணன் தம்பிக்குள்ள நிறைய சண்டை வரும் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் கோர்ட் வரைக்கும் போகலாம் மிகுந்த பெரிய பிரச்சனைகள் வரும் பஞ்சாயத்து பண்ணுவாங்க நாளை ஒரு ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது இல்ல அவங்க இணக்கமா வரும் பொழுது சந்தோஷமா வரும்பொழுது நாலு பேர் அங்க நின்னுட்டாங்க அவன் அப்படி பேசினானே அவன் இப்படி பேசினானே அதை மறந்துட்டியா இதை மறந்துட்டியான்னா கன்ஸ்ட்ரக்டிவா எதுவுமே பண்ண முடியாது ஒரே ஒரு பதில் தான் எங்களுக்கு இன்றைக்கு எதிரி அம்மா மீது வழக்கு போட்டு இன்றைக்கு அம்மா இல்லைங்கிற சூழ்நிலைக்கு காரணமே திமுக தான் அவங்க இறந்ததுக்கு பின்னாடியும் சட்டமன்றத்துல அவங்களுடைய போர்ட்ரைட் அவங்களுடைய அந்த படம் வைக்கிறத வைக்கிறதுக்கு நீதிமன்றத்திற்கு வரவேற்றதோ இல்ல இல்ல ஜெயலலிதாவை எதிர்த்த திமுக வீழ்த்த ஜெயலலிதாவை எதிர்த்த பாமகவோட கூட்டணி அம்மாவை அவங்க நிச்சயமாக பாராட்டி பேசுவார்கள் புகழ்ந்து பேசுவார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை ஏதாவது ஒன்று பேசி இருந்தாலும் அதை மறந்து வருவார் அதாவது வந்திருக்காங்க இனிமேலும் அது தொடரும் என்ற நம்பிக்கை எங்கள் தொண்டர்கள் மத்தியில் ஒட்டும் அப்படின்னு கண்டிப்பா தொண்டர்கள் அதான் சொல்றேன் எதிரியை வீழ்த்த நம்ம தலைவர்கள் நல்ல முடிவு எடுத்து நல்ல கூட்டணி அமைச்சிருக்காங்கிறதா இன்றைக்கு தொண்டர் இந்த கூட்டணி அமைக்கிறதுல திருமதி கோகலேந்திராவுடைய பங்கும் முக்கியமா இருந்ததுன்னு சொல்லப்படுத்தேன் இல்ல அதாவது அதுல வந்து முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் மற்றவங்க எல்லாம் இருந்தாங்க நான் இப்ப வந்து அங்க வந்து ஒரு ஃபேமிலி மெம்பரா உங்களுக்கு தெரியும் என்னோட டாக்டர் வந்து ஷி ஹஸ் காட் மேரிட் வித் ஃபேமிலி கிராண்ட் சன் ஆஃப் டாக்டர் ஐயா சோ அதனால இட் இஸ் அக்சசபிலிட்டிஸ் இட் வாஸ் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அரசியல் ஒரு தாண்டி குடும்ப அதனால எனக்கு வந்து கன்வே பண்ணதோ சில ஒரு சின்ன அணில் மாதிரி ஒரு பாட் அவ்வளவுதான் கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அதிமுகவுடைய கோஷமாக மோதியா லேடியா அப்படின்னு இருந்தது நீங்க எல்லாம் இவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டீங்க அந்த கோஷத்தை செல்வி ஜெயலலிதா வைக்கும் போது உங்க முகத்துல பெரிய சந்தோஷத்தை பார்க்க முடிந்தது இந்த தேர்தலில் என்ன உங்க கோஷம் தேர்தலை பொறுத்தவரையில் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணி வெற்றி பெற வேண்டும் ஒரு நிலையான அரசு மோடி தலைமையில் அங்கே அமைய வேண்டும் எப்படி போன தேர்தலில் மோதியா லேடியா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டதோ இந்த தேர்தலில் மோடி தான் எங்க டேடின்னு சொல்ல அதே மோ மோடி அவர்கள் பாரத பிரதமர் அவர்கள் அம்மா வந்து அம்மாவை வீட்டில் அன்னைக்கு முதலமைச்சராக இல்லாத ஒரு நிலையில் உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைன்னு தெரியும் அன்றைக்கு வந்து ஒரு நீதிமன்ற வழக்கு அந்த அதுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு நண்பராக நண்பராக புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களை 
சென்று பார்த்தார்கள் அப்ப வந்துட்டு அருண்ஜேட்லி முதலமைச்சரா இல்லாத போது வந்து பார்த்தது இல்ல மோடி போய் அவங்க பார்த்தாங்க அம்மா வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து பாக்கலையே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எல்லாருமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சார்பாக எல்லாருமே வந்தாரு நண்பர்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ரும்ர
நாங்க நின்னு நாங்க வெற்றி பெறோம் அப்படிங்கிற ஒரு சவாலை அவங்க ஏத்துக்குவாங்க அதுக்கப்புறமா திருவாரூர் பை எலெக்ஷன் அன்றைக்கு தள்ளி வைக்க தேதி அறிவிச்ச பின்னாடியும் தள்ளி வைக்கணுங்கிறதுல கலெக்டர் கிட்டையும் அங்க அங்க உள்ள அபிஷியல் கிட்டையும் முதல் குரல் கொடுத்தவங்க திமுக வந்து தனிச்சை கூட்டணி இல்லாம நாங்க போட்டி பட தயார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா நீங்க தயாரா அவங்க சொல்ல சொல்லுங்க நாங்க தயார் நீங்க அம்மா தயவால தான் நான் முதலமைச்சரா இருக்கேன் அம்மா தயவால தான் இந்த ஆட்சி இருக்கு அம்மா தயவால தான் இப்ப இல்ல எப்பவும் நாங்க இருப்போம் அம்மாங்கிறது தான் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய மாபெரும் சக்தி அப்படிங்கறத சொன்னாரு நாங்க நிக்க தயாரா நீங்க நிக்க தயாரா அப்படின்னு காங்கிரசோட தயவுல மைனாரிட்டி ஆட்சிங்கிறது பாமகவோட கூட்டணியோடய காங்கிரசோட கூட்டணி எம்எல்ஏக்களோட கூட்டணியை வச்சுதான் அன்றைக்கு ஐந்து ஆண்டுகள் அவங்க வந்து உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்து பதினொன்னு வரைக்கும் வச்சிருந்தாங்க அப்படிப்பட்ட அந்த சூழலில் அப்படிப்பட்ட சூழல்ல எங்களை வந்து அவங்க விமர்சனம் பண்ணுவதற்கு எந்த மீண்டும் ஆட்சியை கொண்டு வந்தது அம்மாவுடைய செல்வாக்கு தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல தனித்து நின்று கொண்டு வந்ததுன்னா அம்மா முதலமை முதலமைச்சராக வர வேண்டும் என்று மக்கள் தீர்மானித்தது தான் தனித்து நிற்க தயாரானு திமுக பார்த்த சவால் விடுறீங்க தினகரன் தனிச்சு நிக்கிறாரு அண்ணா திமுக இவ்வளவு பிரச்சனைகளையும் மன கஷ்டத்தையும் மன உளைச்சலையும் அம்மாவால வெற்றி பெற செய்து அம்மாவால அடையாளம் காட்டப்பட்டு அந்த பதினெட்டு எம்எல்ஏக்களோட வெற்றியில தினகரன் யாருன்னு கூட அன்னைக்கு வந்திருக்க மாட்டாரு யாருன்னு கூட அவரோட பார்ட்டிசிபேஷனே இருந்திருக்காது அம்மா ஒரு சாமானியர்கள் சாமானியர்கள் வர வேண்டும் சொல்லி எதிர்பார்த்து அவங்களுக்கு போய் பிரச்சாரம் பண்ணி அவங்கள வந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆக்கணவங்கள தன்னுடைய சுயநலத்திற்காக இன்றைக்கு அண்ணா திமுகவை சீர்குலைக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே எடுத்த நடவடிக்கை போய் நீங்க நியாயப்படுத்தி பேசலாம் அவங்க அவங்க வெற்றி பெறணும்னு இல்ல அண்ணா திமுகவை தொந்தரவு பண்ணணும் அதுக்காக தான் இன்னைக்கு அவர் அந்த மாதிரியான உங்களுக்கு பெரிய சவாலா இருக்க போறாங்களா இருக்க இந்த தேர்தல்ல இருக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு தென் மாவட்டங்கள்ல கணிசமான வாக்கு நகர்லயே அதுக்குதான் பல விமர்சனங்கள் வந்து இருபது ரூபாய் நோட்டு மக்கள் இன்னும் போய் ஆறாயிரம் ரூபாய் கொடுத்ததா நீங்க பேசிக்கிறீங்க மக்கள் போய் அங்க போய் நின்று சண்டை போடுறாங்களே கட்சிக்காரங்கிறார் இல்ல அவங்க ஒரு பொருட்டல்ல இருந்து சவாலா இருக்க கண்டிப்பா மாட்டா இருபத்தோரு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் வராம பதினெட்டுக்கு மட்டும் வருதே உங்களுக்கு அது நெருடலா தெரியலையா இல்ல இல்ல டாக்டர் கிருஷ்ணசுவாமி வந்து ஓட்டப்பிடாரத்துல வழக்கு போட்டிருக்காரு திமுக வந்து உங்களுக்கு திருப்பரங்குட்டத்துல வந்து வழக்கு போட்டிருக்காங்க இன்னொரு தொகுதியிலேயே ஒரு வழக்கு இருக்கிறதாக தான் வந்து அவங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு எப்படி இந்திய தேர்தல் வரலாற்றுல இப்படி எங்கேயாவது நடந்திருக்கு போய் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டாங்கிறதுக்காகவே எலெக்ஷன் நடத்தாம இருந்த முடியும் ஆமா உங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து திமுக வந்து நாங்க வாபஸ் வாங்குறோம்னு ஓடுறாங்க டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி நம்ம வாபஸ் வாங்கலாம் நினைக்கிறாரு திமுக விட்டுருங்க இங்க இருக்கிற நிலையை விட்டுருங்க வேற ஏதாவது மாநிலத்துல சொல்லுங்களேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எப்படி வசதியா இருக்கும் எல்லா தேர்தல் நடத்தும் பொழுது அதுக்கு மட்டும் தனியா ஒரு தேர்தல் மெஜாரிட்டி மார்க் குறையுது அப்படிங்கிற வசதி அதெல்லாம் கிடையாது நீங்களா ஒரு கற்பனை சால் இமேஜினேஷன் கண்டிப்பா கிடையாது எங்களுக்கு இந்த மூணு சேர்த்து நடத்திருந்தா பெரிய மகிழ்ச்சி தான் அதனால நாங்க இன்னும் எப்ப அறிவிக்க போறாங்கன்னு மகிழ்ச்சியோடு தான் எதிர்பார்த்துட்டு வலியுறுத்துவீங்களா கண்டிப்பா கண்டிப்பா எங்களுடைய பாட்டுல நிச்சயமா நாங்க வலியுறுத்துவோம் நீதிமன்றத்துல எங்க வலியுறுத்தணுமோ அங்க வலியுறுத்துவோம் ரெண்டாவது பேஸ்ல எலெக்ஷன் வந்துருச்சு அப்பா நிம்மதி நினைக்கிறீங்களா பதினோராம் தேதிக்கும் பதினெட்டாம் தேதிக்கும் என்ன ஒரு வார ஒரு வாரத்துல என்ன பெரிய ரொம்ப தள்ளி போச்சுன்னா தண்ணி பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை அதெல்லாம் எதிரொலிக்கும் அப்படின்னு நினைச்சீங்களோ எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து முடிவு பண்ணி செகண்ட் பேஸ்ல கோரிக்கை வச்சுங்க எடுத்துங்க கோரிக்கை வச்சுங்களா என்ன லாஜிக் வேகமா எலெக்ஷனை வந்து ரொம்ப ஆர்வமா மக்கள் 
மக்கள் வந்து அண்ணா திமுக கூட்டணிக்கு வாக்களிக்க தயாராயிட்டாங்க அதனால வேகமா வைங்க தாமதமா வச்சா தண்ணி பிரச்சனை நிறைய பிரச்சனை வந்து தாக்கம் ஏற்படுத்தும் தண்ணி பிரச்சனை அண்ணா திமுகவில் வர்றதில்லை இயற்கையால ஆனா தண்ணி பிரச்சனை சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் மழையே இப்ப வந்து இந்த வெயில் காலத்துல வராது ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு நிச்சயமாக தண்ணீர் பிரச்சனை வராமல் அதற்கிடையில மழை வந்து ஒவ்வொரு மழை காலத்திலையும் வரப்போகுது அதனால கண்டிப்பாக பெரிய வறட்சி இருந்தாலும் தண்ணீர் பிரச்சனை வராது அதே போல மின்சார பிரச்சனையும் நிச்சயமாக சம்மர்ல வராது அட்லீஸ்ட் பதினெட்டாம் தேதி வராது நீங்க பாருங்க நானே எங்க போற நிச்சயமாக மின்சார பிரச்சனை வராது போன ஆண்டு வந்ததா இல்லையே பெரிய லெவல்ல வரலையே அதே மாதிரி இந்த ஆண்டும் மேஜரா உள்ள பிரச்சனைகள் வந்து இந்த வெயில் காலத்துல தண்ணீர் பிரச்சனை மின்சாரம் இது ரெண்டும் நிச்சயமாக மக்கள் பாதிக்கக்கூடிய வகையில வராது நன்றி உங்களுடைய பங்கேற்பு நன்றி